அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டெத்து பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒருத்தர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் இறந் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன அவர் உடம்புல மாற்றங்கள் நடக்குது இறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி டெத்து சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிறப்பு இறப்பு எல்லாமே வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் அங்கம் தான் ரெண்டுமே நம்ம ஒரு சமமான மனநிலை தான் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வாழ்க்கையில் ரெண்டுமே யதார்த்தமாக நடக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி இறப்பின் போது என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கிறது இற இறக்க போகிறார் என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்வது இறந்து விட்டார் என்பது க எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் கடைசி வரையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பெரியவங்க ஒருத்தவங்க வந்து முடியாமல் இருக்காங்க அவங்க இறக்க போகிறாங்களா இல்லையானு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சுத்தமாக பசியே இருக்காது சாப்பிட மாட்டாங்க பசிக்கிறதுக்கான ஃபீலிங் எதுவுமே இருக்காது அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் இப்படி இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் நான் சொல்கிற கிரிட்டீரியா சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து நேர் போயாக இறக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பசி இருக்காது அவங்க வந்து ரொம்ப நேரம் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் நாட்டமே இருக்காது அதாவது ஒரு பெரியவர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக நியூஸ் பார்ப்பாங்க டிவி அஞ்சு நிமிஷம் பார்ப்பாங்கன்னா அதிலெல்லாம் என் அவங்க விரும்பி பார்க்குற சீரியலோ இதுவோ பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அதில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ப்ளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கான ஹார்ட் ரேட் அதாவது இதய து இதய துடிப்பு இர்ரெகுலராக இருக்கும் சுவாசம் இர்ரெகுலராக இருக்கும் மூச்சு விடுறதுல நல்லா வித்தியாசம் தெரியும் ஒரு நேரம் அதிகமாக விடுவாங்க ஒரு நேரம் கம்மியாக விடுவாங்க அவங்களோட யூரின் வந்து கலர் மாறி இருக்கும் கிட்னி சுத்தமாக செயல்படலைன்னு அர்த்தம் வச்சுக்கலாம் யூரின் வந்து ப்ரௌன் கலர் அந்த ரேஞ்சில் கலர் மாறி இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் தசைகள்லாம் வலுவிழந்து காணப்படும் சுத்தமாக தசைகளில் எந்த விதமான ஒரு கிரிப்னஸ் இது இல்லாமல் ரொம்ப வலுவிழந்து காணப்படும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே நம்ம ஓரளவு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அவங்க பயங்கர கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஹேலோஜினேஷனுங்கிற அவங்க மண்டையில் மூளைக்குள்ள ஏதேதோ திங்கிங்க வரும் என்னென்னமோ பற்றி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிலையான இது இருக்காது அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம அவங்களுடைய சிம்டம்ஸை பற்றி அவங்களுக்கு இறக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத கேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அவரும் வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படி இன்கேஸ் இறந்துட்டாங்க நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கீங்க ஒரு மெடிக்கல் பேராமெடிக்கல் ப்ரொப்போஷனாக இருக்கீங்க அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு பெரிய மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில் வேணும் எல்லாராலையும் இவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட முடியாது முன்னாடிலாம் பக்கத்தில் ஒரு பெரியவர் இருந்தாங்க வீட்டில் ஒரு பெரியவங்க வயசானவங்க இருந்தாங்க அவங்க வந்து பார்த்து டக்குன்னு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வாரத்தில் போயிடுவாங்க அது வந்து அதாவது நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக இருந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் உங்களால் அப்படி சொல்ல முடியுமான கண்டிப்பாக அதுக்கு பெரிய தைரியம் வேணும் பெரிய ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில் வேணும் எல்லாரையும் அப்படி சொல்ல முடியாது எதை வச்சு நம்ம வந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட் முக்கியமாக இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து பல்ஸ் செக் பண்ணும் ஒரு நிமிஷம் அந்த பல்ஸை செக் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு பல்ஸ் ரேட் வந்து சுத்தமாக இருக்காது இதை வச்சு அவங்க இறந்துட்டாங்கன்றது கண்டுபிடிக்கலாம் சுத்தமாக எந்த மூ இங்கேஸ் பல்ஸில் ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சின்ன டவுட் உங்களுக்கு இன்னொரு மோர் தென் ஒன் ஒன் மினிட்ஸ் பார்க்கணும் இதுலேயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் பல்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பல்ஸ் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது ப்ளட் ப்ரெஷர் பார்க்கணும் ப்ளட் ப்ரெஷர் பார்க்கலாம் இங்கே ப்ளட் ப்ரெஷர் பார்க்குறதுக்கான அப்பராட்டஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஹார்ட் சவுண்டு ஹார்ட் சவுண்டு பார்க்கலாம் ஹார்ட் சவுண்டு நார்மலாக இருக்குது நமக்கு இதுக்கு காதை வச்சு கேட்டாலே புரியும் இந்த ஹார்ட் சவுண்ட் அப் நார்மலாக இருக்குது இல்லை ஹார்ட் சவுண்ட் அப் நார்மலாக இருக்காது ஹார்ட் சவுண்ட் சுத்தமாக இருக்காது இதை வச்சு தான் ஐடென்டி பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ப்ரீத்திங் சவுண்டு மூச்சு விடுற மூச்சு இழு திழுத்து விடுறதுக்கு ஒரு சவுண்டு ஒன்று விடுவாங்க அந்த சவுண்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த சவுண்டு இல்லைனாலும் நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து அடுத்ததாக என்ன பார்க்கணும்னா கண்ணில் தான் முக்கியமாக கண்ணில் செக் பண்ணலாம் கண்ணில் இந்த கரு விழி இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்ன எப்படி இருக்குன்னா நல்ல டைலெட் நல்லா பெருசாக விரிவடைஞ்சிருக்கும் அது இல்லாமல் நீங்கள் டார்ச் லைட்டை வச்சு அடிக்கும்போது அந்த கண்ணில் வந்து எந்த விதமான மாற்றம் நார்மலாக இருக்கவங்க கண்ணில் அடித்தோம்னா அவங்க கண் மூவ்மெண்ட் ஆகும் நல்ல ஐலை ஐ பீப்புள் வந்து டைலைட் ஆகிருக்கும் அதனால் எந்த ஐ மூவ்மெண்ட்டும் இருக்காது இதை வச்சு நம்ம அவங்க டெத்